Հունիսի 7-ի լրահոսով նրա Հայաստան Հերոստան Կերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում իրական դուրերը տաղավարում առաջի կարոպեներին աշխատի Յուրավահանյանը բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հունիսի 7-ից 9-ին աշխատանքային այցով մեկնել է Ռուսաստանի դաշնություն Սոչիում Վարչապետը կմասնակցի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի APH կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստերին, ինչպես նաև Եվրասիական կոնգրեսին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը երրորի աշխատանքային այցով միացյալ թագավորությունում է այցի շրջանակում Հունիսի 7-ին պատվիրակության ընդունել է մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թագավորության խորհրդարանի համայնքների պալատի նախագահ Լինցի Հոյլը Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ շնորհակալություն է հայտնել հրավերի եւ ջերմ ընդունելության համար նշելով որ Հայաստանը շահագրգրված է կայուն հիմքերի վրա դնել ու զարգացնել միացյալ թագավորության հետ բազմակողմ հարաբերություն ներն ու նույնն ակնկալում է միացյալ թագավորությունից հանդիպանը նշվել է որ 3 տասնամյակների ընթացքում հայաստանը եւ միացյալ թագավորությունը ձևավորել են երկկողմ հարաբերությունների հավակնոտ օրակարգ հիմնված ընդհանուր արժեքների եւ սկզբունքների վրա կողմերը քննարկել են մարդու ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման առաջվող հարցեր հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը համոզմունք է հայտնել որ շուտով կավարտվի հայաստան միացյալ թագավորություն համապարփակ ընդլայնված համաձայնագրի համաձայնեց սումը եւ այն ստորագրվի հնարավորինը սեղմ ժամկետներում հայաստանը որպես երիտասարդ խորհրդարանական հանրապետություն առավել կարևորում է արդյունավետ միջ խորհրդարանական համագործակցությունը եւ խորհրդարանականների միջև փող գործակցությունը գոհունակությամբ է մարզանագրում մեր խորհրդարաններում գործող բարեկամական խմբերի վերջին երկու տարվա ընթացքում փող այցերն ու արկա ակտիվ գործակցությունը նշել է Ալեն Սիմոնյանը հանդիպման ավարտին ազգային ժողովի նախագահը հայաստան է հրավիրել իր բրիտանացի գործ ընկերոջը Ադրբեջանը Արցախում կարծես սադրանքներ է հրահրում նախորեին կրկին խախտվել է հրադաթարը Հունիսի 6-ին ժամը 11-ից 17-ից 30-ից սահմաններում եւ 20-ից 20-ից 30-ից սահմաններում տարբեր ուղղություններով թշնամին կիրառել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքեր Ըստ պաշտպանության բանակի վերջին հաղորդագրության Հունիսի 6-ի 21-50-ի սահմաններում իրադրությունը սահմանին հարաբերականորեն կայուն է սահմանին ընթացող դեպքերի զարգացումներին հետևել է անդրանի կավետիսյանը չնայածային հանգամանքին որ ընդհանուր առմամբ սահմանին այս պահին իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է արդեն դեվական ժամանակ է ադրբեջանական քարոզչական տելեգրամալիքներով հիմնականում գիշերային ժամերին կեղծ լուրեր են տարածվում թե իբր հայաստանի ինչպես նաև արցախի զինված ուժերը կրակում են իրենց դիրքերի վրա հետաքրքիրն այն է որ գիշերը ադրբեջանական քարոզչական ալիքներն են գրում իսկ սերեկը ադրբեջանի բնն իբր պաշտոնապես հաստատում է սահմանային իրավիճակի վերաբերյալ այս օրերին բավականին ակտիվ տեղեկատվական փոխ հրաձգություն է ընթանում որը պարբերա ավելի է ակտիվացնում ուժեղացնում եւ թեժացնում թշնամին այդ իսկ պատճառով որպեսի ավելի պարզ լինի որքան ինտենսիվ տեղեկատվական պայքարը ընթանում բավական է նշել միայն թե վերջին օրերին արցախի պբն եւ հայաստանի պնն քանի անգամ են հերքել թշնամական ապատեղեկատվությունը հենց այդ պատճառով պետք է շատ ուշադիր լինել կրկնակի ուշադիր թշնամու քարոշական խայցը կուլ չտալու ապատեղեկատվությունը հայկական ռատվական դաշտ չբերելու եւ այդպիսով նրանց ծերքը տեղեկատվական դաշտում խաղաթուղթ չտալու եւ առավել եւս հաղթաթուղթ չլինելու համար այս ամենից ներակասությունները շատ չեն ինչի մասին արդեն բազմիցս նշում է Արցախի ԱԱԿԿ այն է ամենօրյա տեղեկատվության տարածմամբ Ադրբեջանը հերթական սադրանքի համար տեղեկատվական հող է նախապատրաստում նման ենթադրություն կարելի է անել որովհետև վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանի ԱԱԿԿ ամենօրյա ռեժիմով ապատեղեկատվությունը տարածում սահմանին ընթացող ինչ որ գնդակությունների մասին մեկ անգամ եւս կրկնենք եւ ֆիքսենք Ադրբեջանական լրատվական քարոզչությունը լրատվական ֆոնը ստեղծում սադրանքի համար կլինի դա հերթական թե պարբերական սադրանքներ թե խոշոր դիվերսիա կանխագուշակել են թադրել կամ կրահել մեղ մասած հնարավոր չէ որովհետև հաշվի առնելով այն հանգամանքը թե ում հետ մենք գործ ունենք երկու սցենարն էլ չի կարելի բացառել հնարավոր գործողությունների նախապատրաստման մասին խոսող կա մեկ հանգամանք եւս հայաստանում եւ հրամիության առաքելությունը նախատեսում է առաջի կամիսներին բացել երեք լրացուցիչ գործառնական հանգույցներ ջերմուկում իջվանում եւ եղեգնածորում մոտապագայում աստիճանաբար հասնելով լի արժեք գործառնական կարողությունների ավելին այդ ֆոնին ռուսաստանի դաշնության հարավային ռազմական ոկրուգի մամուլի ծառ ուսունը հաղորդագրությունը տարածում այն մասին որ հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի օպերատիվ մարտավարական ավիացիայի բազմաթիրախային գործանիշների օդաչուները ուսումնամարզական թրիչքների շրջանակում բարդ եւ բարձրագույն պիլոտաժի տարրեր են կատարել նշելով որ ներգրավել են ավելի քան 120 զին ծառայող շուրջ 20 միավոր ռազմական եւ հատուկ տեխնիկա այդ թվում բազմաթիրախային մի 29 գործանիշներ մեկ ոչ պակաս հետաքրքիր հանգամանք եւս այսօր հայաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը հայտարարել է որ Չեխիայի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության 
Հայաստան համաձայնագիրը ներկայացվել է Հայաստանի խորհրդարանի վավերացմանը։ Այն նույն համաձայնագիրը, որը ստորագրվել էր դեռ 2019 թվականի ապրիլին։ Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում երկու երկրներում ներպետական ընթացակարգերն անցնելուց հետո։ Չեխիան դեռևս 2019 թվականի մայիսին Հայաստանին ծանուցել է համաձայնագրի ներպետական ընթացակարգերի կատարման մասին։ Այն հարցերին թե ինչ տեղեկատվություն ունեն կարևոր հանդիպումներից առաջարվ մուտք նոր Ռուսաստանը, ինչպես նաև Հայաստանը եւ ինչին են բոլորն այդպես ակտիվ նախապատրաստվում, պատասխանը կտա ժամանակը։ Անդրանի Գավետիսյան իրական լուրեր Հունիսի 2-ին տավուշի մարզի պարեկների մասնակցությամբ աշխատանքային խորհրդակցություն եւ ուժեղացված ծառայություն է տեղի ունեցել մանրամասները տեսանյութում Հունիսի 2-ին տավուշի մարզի պարեկների մասնակցությամբ իջևանում տեղի ունեցավ աշխատանքային խորհրդակցություն, որը վարում էր ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետի տեղակալ Կարեն Հակոբյանը, ներկայում պարեկային ծառայության պետ Արթուր Խոդինյանը, ոստիկանության տավուշի մարզային վարչության պետ Արթուր Մկրչյանը եւ պարեկային ծառայության պետի տեղակալ Արմեն Մաթևոսյանը։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետի տեղակալ Կարեն Հակոբյանը խոսեց պարեկային ծառայողների եւ ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողների արդեն իսկ կայացած համագործակցության մասին։ Ինչի արդյունքներն ակն հայտ են հանցագործությունների բացահայտումների ցուցանիշներում։ Արթուր Խոդինյանն արադարձավ նաև պարեկների արտակին տեսքին խոսելով համազգեստի կերման կանոնների պահպանության մասին, ընդգծելով հասարակական կարգի պահպանության եւ հանցավորության դեմ պայքարում պարեկային ծառայողի բարեվարկությունը, նա կարևորեց հատկապես բնակչության այդ համագործակցությունը, հաղորդակցությունը, քաղաքացիների այդ շփումներում պարեկ ճիշտ լինելը։ Խոսելով իրավախախտում կատարած անձանց այդ ճիշտ հոխարաբերությունների մասին, Արթուր Խոդինյանը կարևորեց վարչական իրավախախտումների հայտնաբերմանը եւ արձանագրման ժամանակ քաղաքացիներին համապատասխան իրավական նորմեր պարզաբանելը խորհրդակցության ավարտին տավուշի մարզի գումարտակի պարեկները ստացան համապատասխան հրահանգավորում ինչից հետո անցան ուժեղացված ծառայության Ուժեղացված ծառայության ընթացքում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 112 խախտում։ Հայտնաբերվել են առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 15, ճամրակապված վարելու 43, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու երկու իրավախախտումներ։ Ուժեղացված ծառայություն իրականացնելիս տավուշի պարեկները հայտնաբերել են տեխնիկական զննություն ճանցած 20 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել են նաև 28 այլ իրավախախտումներ։ Տավուշի պարեկները ծառայության ընթացքում հայտնաբերել են նաև ապոյնի պահվողզենք։ Նման օրինակ ուժեղացված ծառայ ունները պարբերական են Ոստիկանության պայքարը ապօրինի թմրաշրջան առության դեմ շարունակվում է այս անգամ Գյումրի քաղաքում են հայտնաբերել նման դեպք Ոստիկանության Գյումրի քաղաքի մուշի բաժնի քրեական հետախուզները ստացած օպերատիվ տեղեկությունն իրացրին շիրակի մարզային վարչության գործ ընկերների հետ թմրամիջոց ապօյնի պահելու պատրաստելու եւ իրացնելու կասկածանքով հունիսի 5-ին ժամը 18:20-ին Գյումրի քաղաքի Իսակյան փողոցում իրավապահները ձերբակալեցին եւ բաժին տեղափոխեցին Արմավիրի մարզի փարակար գյուղի բնակիչ 33-ամյա միտղամարդու Անձնական խոզարկությամ նրա դրամապանակում հայտնաբերվեց 1000 դրամանոցով փաթեթավորված յուրեղանման զանգված իսկ գրպանից կպչուն ժապավենով 10 փաթեթ որ երկուսը կանաչավուն իսկ 8-ը բյուրեղանման զանգվածներով հայտնաբերվածի վերաբերյալ փարակարցի երիտասարդը ոչինչ չի հայտնել նա ներկայացվել է Շիրակի մարզային քնչական վարչություն ձերբակալվել ու տեղափոխվել ձերբակալվածների պահման վայր նշանակվել է փորձաքննություն հանգամանքները պարզվում են Ցանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվող կամ մեղադրվող համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենք գրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով Այսպիսի մի դեպքել հայտնաբերվել է զվարտնոց օդանավակայանում միջազգային սուրհանդակային առաքանում մեջ գրքերից երկուսում հայտնաբերվել է 1.5 կիլոգրամ մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոց թեման առավել մանրամասն ներկայացնում են պետական եկամուտների կոմիտեից Օրերս Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանակության դեմ պայքարի վարչության զվարտնոց բաժնի աշխատակիցները իրացնելով ստացված օպերատիվ տեղեկատվությունը զվարտնոց օդանավակայանի կարգո բեռնային համալիրի մաքսային սկողության գոտում Հայաստանից Ավստրալիա առաքվող միջազգային սուրհանդակային առաքանին ենթարկել են մաքսային սկողության Զնման արդյունք ու միթիվ այլ ապրանքների հայտնաբերվել է մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի զանգվածից լցված կազմերով պատրաստված երկու գիրք որոնց ընդհանուր քաշը կազմել է 1.5 կգ։ Նշված զանգվածի հայտնաբերման փաստով, ակսանեության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակում տեղեկություններ են ստացվել, որ հիշալ արական ու ղարկող է հանդիսանում Իրանի իսլամական հանրապետության քաղաքացի Էբն։ Քաղաքացին հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել է, որից հետո տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության Քնչական Կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների 
եւ մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն։ Փաստի արդիվ կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների կողմից կազմված մաքսանենգության դեպքի վերաբերյալ արձանագրությունը ազնական խոզարկության արդյունքում հայտնաբերված արարկաները, հայտնաբերված թմրա միջոցի զանգվածների հետ միասին տրամադրվել են քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, Հայաստանի Հարաբերության քրեական օրենսդ գրքի 399-րդ հոդվածի հատկանիշներով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության կողմից տեղարկված օպերատիվ հետախուզական միջոց հարումները շարունակվում են։ Վերոնշալ թմրա միջոցի ապօրինի շրջանառության մեջ ներգրավված հնարավոր անձանց շրջանակը պարզելու ուղությամբ։ Բերձորի Լաչինի միջանցքի թշնամական շրջափակումից անցել է 178 օր հայկական երկրորդ հանրապետությունում կյանք նոր օրի բարթանում է։ Արցախի Հանրային Հերոստանկերության իմ գործընկերներն ամփոփել են 178 օրերի առողջապահական վիճակագրությունը։ Արցախի բոլոր բուժհաստատություններում պլանային վիրահատությունների դադարեցման պատճառով մոտ 1390 քաղաքացի զրկվել է վիրահատվելու միջոցով առողջական խնդիրների լուծման հնարավորությունից վերջին 4 օրվա ընթացքում աճելով շուրջ 15 դեպքով մինչ այսօր կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել 441 հիվանդ համապատասխան բուժում ստանալու համար Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գործնեության հանդեպ հարուցված ադրբեջանական լրացուցիչ խոչընդոտների պատճառով գրեթե 1 ամիս դադարեցված լինելուց հետո տեղափոխումները օրերս վերականգնվել են շրջափակման հետևանքով իրենց տներ չեն կարողացել վերադառնալ ընդհանուր առմամբ շուրջ 3900 անձինք ներառյալ 553 երեխա որոնց մի մասը արդեն վերադարձել է տուն Կարմիր խաչի եւ Ռուսաստանի դաշնության խաղապահների աջակցությամբ Ստեփանակերտ Գորիս Մայրուղով ոչ մի քաղաքացի ազատ օրեն չի երթևեկել եւ մարդկանց երկկողմանի տեղաշարժերի դեպքերը նվազել են շուրջ 217 անգամ ընդ որում վերջին 4 օրում գրանցվել է քաղաքացիների 84 ելքի եւ մուտքի դեպք չհաշված Ռուսաստանի դաշնության խաղապահների եւ Կարմիր խաչի մեքենաների վարորդներին Արգելափակված ճանապարհով Արցախի քաղաքացիների ոչ մի մեքենա չի անցել վերջին 4 օրվա ընթացքում արցանագրվել է մեքենաների միայն 36 մուտք եւ ելք Շուրջ 13 անգամ ավելի քիչ կենսական նշանակության ապրանք է ներկրվել միայն Կարմիր Խաչի եւ Ռուս խաղապահների կողմից, քան իրականում պետք է լիներ առանց շրջափակման 177 օրվա ընթացքում մոտ 70,800 տոննայի փոխարեն, ընդհանրապես 5,323 տոննա, որից վերջին 4 օրվա ընթացքում միայն 124 տոննա շրջափակման ընթացքում Ադրբեջանը հանրագումարային 111 օր շարունակ լրիվությամբ կամ մասնակիորեն ընդհատել է Հայաստանի Ցարցաղ գազամատակարումը, իսկ էլեկտրաէներգիայի մատակարումը լրիվությամբ խափանված է արդեն 148 օր շարունակ։ Դա հանգեցրել է ամենօրյա հովարային եւ լրացուցիչ վթարային անջատումների եւ բազմաթիվ հիմնարկների գործնեության դադարեցման կամ կրճատման 860 տնտեսվարող սուբյեկտ ընդհանուր ավելի քան 20 տոկոսը շրջափակման պայմաններում աշխատելու անհնարինության պատճառով կասեցրել է իր գործնեությունը իսկ մնացած տնտեսվարողները գործում են մասնակից ավալով կամ պետական աջակցությամբ շրջափակման եւ կենսական ենթակառուցվածների խափանման պատճառով շրջափակման մեկնարկից առայսօր փաստացի աշխատանքը եւ եկամտի աղբյուրը կորցրել է նախնական հաշվարկներով շուրջ 10900 մարդ որը մասնավոր հատվածում աշխատողների 50 տոկոսից ավելին է շրջափակման ընթացքում Արցախի հանրապետության տնտեսությանը հասցվել է շուրջ 337 միլիոն ամն դոլարի վնաս հանգեցնելով մոտ 37 տոկոսի չափով համախառն ներքին արդյունքի կանխատեսված տարեկան ցուցանիշի չափահովմանը Շարունակում ենք թողարկում միջազգային դրահոսով ինչ խնդիրների են բախվում Հայաստան ու Վրաստան ներգաղթած ռուսները։ Արևելա եվրոպական եւ միջազգային հետազոտությունների կենտրոնը հրապարակել է ռուսները հարավային Կովկասում զեկույցը հիմնվելով Հայաստանում ու Վրաստանում ռուս ներգաղթալներից հարցումների վրա։ Մանրամասնում են ամերիկայի ձայնի իմ գործընկերները։ Ուկրաինա ռուսական զինուժի լայնածավալ ներխուժումից հետո Վրաստանն ու Հայաստանը ռուս ներգաղթյալների նախընտրած ուղություններից են, որոնք տեղափոխվում են հարավկովկասյան երկրներ մշտական կամ ժամանակավոր բնակության համար նշված է արևելա եվրոպական եւ միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի ռուսները հարավային Կովկասում զեկույցում։ Հետազոտության հիմքում Հայաստանում եւ Վրաստանում ռուս ներգաղթյալների շրջանում անցկացված հարցումներն են։ Georgia shares a land border Վրաստանը ցամաքային սահման ունի Ռուսաստանի հետ իսկ օթային ճանապարով Հայաստան հասնել է յուրին է Մոսկվայից կամ Ռուսաստանի այլ բնակավայրերից այս երկրներն ունեն ներգաղթի այնպիսի քաղաքականություն որը չափազանց ձեռնարկում է ռուսներին 
Ազեկույցի ներգաղթյալների ճնշող մեծամասնությունը Ռուսաստանի խոշոր քաղաքներից են Մոսկվա, Սանկտ-Պետերբուրգ, Եկատերինբուրգ եւ այլն։ Հատկանշական է որ ընտանիք ունեցող անձինք հակված էին ներգաղթել Վրաստան միջդեր միայնակները կամ առանց երեխաների մեկնողները նա խնդրել են Հայաստանը։ Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության հետ զրույցում Ազեկույցի համահեղինակ Ջորջ Սորո կամ պնդում է Հայաստանը նա խնդրելի ներգաղթի ուղղություններ անմիջապես պատերազմի բռնկումից հետո մարտ ապրիլ ամիսներին միջդեր Վրաստանի դեպքում ավելի շատ են Ռուսաստանում մասնակի զորահավաքից հետո սեպտեմբերի վերջին եւ հոկտեմբերի սկզբին հերացածները։ In large part, we. Կարծում եմ մեծ հաշվով դա պայմանավորված էր մասնակի զորահավաքի հայտարարումից հետո դեպի Հայաստան ավիատոմսերի գեներիկ կտրուկաճով եւ իհարկե Վրաստանի, Ռուսաստանի այդ ցամաքային սահմանի արկայությամբ։ Զեկույցի համաձայն հարցման մասնակիցների կեսից ավելին չեն որոշել թե որքան ժամանակով են լքել Ռուսաստանը։ Այս հանգամանքը այս զեկույցի մեկ այլ համահեղինակ Ֆելիքս Քրավատիկի վկայում է անորոշության մասին Հայաստանն ու Վրաստանը որպես մշտական բնակության վայր դիտարկողների թվերը կարող են ապագայում փոխվել բազմաթիվ գործոնների պատճառով օրինակ ֆինանսական միջոցների բացակայություն այլ երկիր տեղափոխվելու անկարողություն կամ Շենգենյան վիզա ստանալու դժվարություն։ In Armenia Հայաստանում ներգաղթաստերի 20%-ը պնդում է, որ ընդմիշտ է լքել Ռուսաստանը եւ չի բացառվում, որ նրանք իրենց կյանքը կապում են Հայաստանի հետ միջդեռ Վրաստանում, այդ թիվս գալոր են պակասը, ինչը կարող է նշանակել, որ նրանք Վրաստանը դիտարկում են որպես տարանցիկ երկիր։ Երկու երկրներում էլ զեկույցի ներգաղթաստները բախվել են որոշակի հոգեբանական եւ նյութական դժվարությունների, ներառ ռեալ տուն կամ աշխատան գտնելու խնդիրներ, որոնց փնտրթուքի ժամանակ հանդիպել են որոշակի խտրական վերաբերմունքի։ Անդանրապես օտար երկրացիների համար ավելի դժվար է ապրել տեղ գտնելը։ Կացարան գտնելու հարցը որպես մարտահրավեր նշել են Հայաստանում հարցված ռուսների գրեթե կեսը։ Միջդեռ Վրաստանում այդ ցուցանիշը մի փոքր ավելի ցածր է։ Մեկ այլ հարց է, որը կարող է կապված լինել խտրական վերաբերմունքի հետ աշխատանքի շուկանը։ Երկու երկրների պարագայում էլ այն մարտահրավեր է, քանի որ երկու պետություններում էլ յուրաքանչյուր չորրորդ հարցվածը նշել է որ դժվարությունների ունեցել ցանկացած տեսակի աշխատան գտնելիս։ Այն իհարկե խտրականության ան ուղիղ արտացոլում չէ սակայն աշխատաշուկա մուտք գործելու համար նույնպես որոշակիորեն կարևոր է տեղական համայնքին պատկանելը Ազեկույցի Հայաստանում հարցվածների 27%-ը գտնում է որ իրենք այլևս պատասխանատու չեն Ռուսաստանի քաղաքական ապագայի համար միջդեր Վրաստանում այդ թիվը կազմում է 19% ներգաղթյալների տեսակետները ռուսական պետական կառույցների վերաբերյալ գերազանցապես բացասական են հատկապես Հայաստանում այստեղ հարցվածների 66%-ը դրական է գնահատել Ուկրաինայի նախագա Վոլոդիմեր Զելենսկիի դերը Վրաստանում այդ թիվը կազմել է Հայաստանում հարցման մասնակից ռուսների 80%-ը շատ բացասական կարծիք ունի Ռուսաստանի նախագահի վերաբերյալ։ Դրանք այն մարդիկ են, ովքեր խզել են կապը ռուսական ռեժիմի հետ։ Չափազանց փոքր է նրանց վստահությունը ռուսական պետական հաստատությունների նկատմամբ։ Վրաստանում այդ ցուցանիշը մի փոքր ավելի պակաս է։ Հարցման համաձայն Հայաստան տեղափոխված ռուսաստանցիները քաղաքականապես ավելի ակտիվ են եւ ակտիվ էին մինչև ռուսաստանից արտագաղթելը քաղաքական քաղաքացիական գործունեության կամ պարզապես նորությունների սպառնալարումով։ Զեկույցը նշում է, որ Հայաստանում հարցվածների ավելի մեծ տոկոսն է հավանական համարում մասնակցությունը Ուկրաինական պատերազմի դեմ կազմակերպվող բողոքի ցույցերին 26%, միջդեր Վրաստանում այդ թիվը 11%-ը։ The Russians in Armenia Feel that they are more. Հայաստանում հարցման մասնակից ռուսների ավելի քան 50%-ը գտնում է, որ իրենք պարտավոր են քայլեր ձեռնարկել Ռուսաստանի քաղաքական իրավիճակի վրա ազդելու համար։ Հայաստանում այդ պարտավորությունը զգում է ռուս միգրանտների մոտ 40%-ը։ Զեկույցի համաղինակների կարծիքով Հայաստանում քաղաքական ակտիվության ավելի բարձր ցուցանիշները կարող են պայմանավորված լինել այստեղ ներգաղթած ռուսների ավելի 700 տարիքով ինչպես նաև այն հանգամանքով որ Հայաստան ներգաղթածների զգալի մասը ովքեր երկիր է լքեցին Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների առաջին օրերին քաղաքականապես ավելի ակտիվ շերտից է միջդեր Վրաստան ներգաղթածների զգալի հատվածը լքել է երկիրը մասնակի զորահավաքի հայտարարումից հետո ուղակի ձգտելով խոսափել դրանից Ֆելիքս Քրավատեկնել մտնանշում է ժողովրդագրական եւ տնտեսական ոլոր ներում այն դրական ազդեցությունը որնի հայտ է եկել ռուսների հայաստան ներգաղթելու հետևանքով հականատես են երիտասարդ կրթություն ստացած եւ ֆինանսապես ապահովված մարդկանց զանգվածային ներհոսքին հայաստան որի շնորհիվ երկիրը մուտք գործում մարդկային ներուժ եւ կանխի գումար շեշտում է զեկույցի համահեղինակը ընդգծելով դազգալի չափով նպաստում է տնտեսական աճին եւ այս պահին ամենաշատ ուշադրության նարժանանում հայաստանի բարագայում արամավետիսյան ամերիկայի ձայն վաշինգտոն Հայտնի է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Թայիպ Էրդողանի կառավարման վերջին ժամկետը հայտնում է թուրքական սոչզու թերթը հղում անելով քաղաքական գործչի 
մոտ կանգնած աղպյուրներին։ Բարբերականի տվյալներով երկրի ղեկավարը մտադիր է իշխանությունը թողնել 2028 թվականին։ Ենթադրվում է, որ էրդողան նիրի ռավահաջորդ է համարում կրցեր պեսային, բայքար ընկերության տեխնիկական տնորեն Սելջուկ Բայրակթարին։ Թերթը այնուամենայնիվ հիշեցրել է, որ երկրի սահմանադրությունը թույլ է տալիս Էրդողանին վերընտրվել 2028 թվականի ընտրություններում։ Բրիտանական կաղաքականության ինստիտուտն ընգծում է, մինչ Հուսաստանի նկատմամ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցները խստացվում է Մոսկվան, ոգտագործում է հեղուկ վարելիք տեղափոխող լեցանավերիստվերային նավատորմ Արևմության երկրները հաջորդապար ավելի կոշտ պաջամիջոցներ են սահմանում Հուսաստանի նկատմամբ, կիևի դեմ պատերազմ սանձազերծելու համար, ուգրային այն ախագա լոդիմիր զելանսկին կիրակի նախազգուշացրել է, որ Հուսաստանը � Հուսաստանը սովորում է հարմարվել պաջամիջոցների նասում է զեկույցի էղինակ թոմ կիտին։ Մասնավերապես նրանց առաջի ներդին անրաժշտ է հայթ-հայթել էլեկտրոնային բաղադրիշներ, իրենց բանակի նաջակցելու համար երկրոր Չինաստանի և հնդկաստանի կողմից Հուսական հում նավթի ներմուծումը Մայիսին պատմական ռակորդ է սահմանել։ Մասան պահայն պատճարով, որ պատճամիջոցները վերաբերում են միայն արևմթյան կարավարություններին Այն ու ամենայնիվ համաշխարային արվտրի մեծ մասը դերևս իրականացվում է ամնը դոլարով, ուստի ինչպես է Հուսաստանը շրջանցում իր տնտեսությունը խեղտելու փորձերը։ Կիտինգն ասում է, որ Քրեմլ ավելի շատ է Ասխաջրացնային տնտեսություն ունեցող իրանը փորձում է նավ տարտահանել և վերջին տարիներին սովորել է բազմաթի վնարքներ, որոնք տեստում ենք սկսում է կիրարել Հուսաստան, որինակ կիրարում է լծանավերի ստվերային նավատոր Երկու երկրները սկսել են միացնել իրենց վինանսական համակարքերը Սվիվտ համաշխարային վճարային համակարքիս դուրս գործարքները դյուրացնելու համար։ Հանցած ամիս Հուսաստանի մեծությամբ երկրորդ բանքը վետաբեն գրասեինյա� Այն նախազգուշացնում է, Հոսկվան ավելի է ձգտելու ոգտագործել իրանի կիրարած միջոցները, կանձի փորձում է շրջանցել պատջամիջոցները։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտան։ Հուս ուգրայինական պատերազմի մեկնարկից որեր առաջ ուգրայինայում տեղի զինվորականներին վարժեցնող ամերիկացի հրահանգիչներին հրամայվեց տարհանվել։ Երկու ամիս անց վլորիդայի ազգային գվարդյայի զինվորները � Հրապարակված առաջին կադրերն են, որոնք պատկերում են, թե ինչպես են ամերիկացի զինվորականները վարժեսնում ուգրայինացիներին Հուսաստանի ներխուժումից հետո։ 2022 թվականի ապրիլից ամերիկյան ուժերը ուսուցանել են ավելի կան Եսանյայում ուսուցումը մեկնարկես նույն ծրագրով ինչ իրականացվում էր արևմեցյան ուգրայինայում 2015 թվականից, երբ ամնա ազգային գվարդյայի ուժերը մարզում էին ուգրայինացի զինվորներին։ 
Բարձեր կարգի վարժանքներ էին իրականասնում, երբ աշխարակաղաքական իրավիճակը փոխվեց, արևմտյան աջակցությունը սկսեց հոսել ուկրայինը և պետք է ուսուցանեինք, թե ինչպես օգտագործել նոր սպարազինությունը։ Վլորիդայի ազգային գվարդյայի մոտ 160 զինվորներ 2021 թվականի նոյմբերին ժամանեցին ուգրայնայի արև մուտքում գտնվող Եավորիվ կաղաքի մոտ տեղակայված ուսում նավարժական կենտրոն։ Սակայն պետրվարի 12-ին Չենք ծանկանում նրանց թողնել, դժվար էր, բացատրում էինք, որ մեր ողջ առակելությունը նրանց աջակցելն է։ Անկեղծ ասած երկու զինվոր եմ կործրել մարդի դաշտում, ամենը դժվար որերից էր, տխուր էր ու հիաստապվեցնող։ Հուսաստանը տասորանց ներխուժեց ուգրայինը։ Երկրի զինուժը հակահարված տվեց, որի ժամանակ կարևոր դեր ունեցան ամերիկյան զինատեսակները։ Անցած տարվա մարդի տասնը երեկին Եավորիվի ուսում նավարժական բազան հրդիրակոցվեց։ Երկո ամիս անց երբ ամնան սկսեց ավելի զորեղ սպարազինություն ուղարկել ուգրայինակ, գլասն ու նրաթիմը նոր հրաման ստացան։ Մայոր հեգե մեյեր նասում է, որ երբեք չի մորանա, գրավ են որի ուսումնական բազայ դժվար էր այդ ամենի ականատեսը լինել։ Որոշ ուգրայնացի զինվորների ամերիկացներն ոգնել են գտնել ընտանիքներին։ Ուգրայնացի յուջինը լուսանկարվել է կնոչ նինայի և փոքր որդու հետ վերամիավորման պահին։ Նինան չեր կարող կնոչը եվ երեխայի դիպչելը կյանքում ամենակ կարավոր բանն է, այն ինձ և այլ զինվորների, ովքեր բաղթ են ունեցել տեսնել իրենց ընվանիքներին ուշտվեց։ Գերմանյային բարժանքների շրջանակ նդլայն վեց սկսեցին ուսուցանել ինչպես կիրարել հիմաս համազարկային գրակի ռայակտիվ համակարդերը և մոտ մեկ տասնյակ այլ զինատեսակներ։ Նվական ժամանակ անց ամերիկացի հրահանգիչների հաջորդ խումբը ստանձնել է իր առակելությունը։ Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն։ Եվ եղանակային կանխատեսումների մասին հունիսի 7-ից 11-ը հանրապետության շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվացներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ոթի ջերմաստիճան նարաջիկ Մենք նախատեսել էինք այս կանը կհանդիպենք, 